Muito bem, alunos. Nessa aula, nós vamos estudar né, quando uma integral imprópria converge ou diverge. Lembrando que integral imprópria será aquela integral né, que estará variando de um número qualquer real até o infinito. Muito bem, vamos apresentar agora três exemplos. Lembrando que quando nós temos como resultado um número finito, um número real finito, nós dizemos que essa integral converte. E quando o resultado é um número infinito, nós dizemos que ela diverte. Vamos agora aos três exemplos. Muito bem. Vamos resolver, então, algumas integrais impróprias. Vamos ao nosso primeiro exemplo. Né? Então, lembrando que integrais impróprias é quando a gente vai ter um valor de x maior ou igual a a. Então, ele vai de a até o infinito né? da função que vai ser o limite, com o n tendendo ao infinito, da integral de a até n dessa mesma função. Então, aqui o nosso primeiro exemplo, a integral de 1 até infinito, da função 1 sobre x ao quadrado dx. Muito bem. Então, a primeira coisa a fazer é, portanto, jogar o limite com n tendendo a mais infinito, né, da função que agora vai de 1 até n, de 1 sobre x ao quadrado, para facilitar aqui eu já vou colocar x elevado a menos 2 dx. Isso vai ser o limite né, com o n tendendo a mais infinito de x elevado a menos 1 sobre menos 1. Variando de 1 até n. Para ficar mais fácil... Vamos colocar aqui, limite de n tendendo a mais infinito de menos 1 sobre x, variando de 1 até n. Aqui agora vamos lá para cima. Isso vai ser igual ao limite com n tendendo a mais infinito de, atenção, primeiro substituo n, menos 1 sobre n, menos a parênteses, agora substituo, menos 1 sobre 1. Isso vai ser o um limite com n tendendo a mais infinito de menos 1 sobre n, mais 1. Tudo bem. Como n tende ao infinito, 1 dividido pelo infinito é sempre 0. 0 mais 1 é 1. Tudo bem. Como o resultado de um número né, é, é finito, nós dizemos que essa integral converge. Está aí o nosso primeiro exemplo. Nesse segundo exemplo, vamos seguir os mesmos procedimentos. Então, teremos o limite com n tendendo a mais infinito né, da integral que vai de 1 até n de dx sobre x. Lembrando que, vou fazer uma parte aqui, integral de du sobre u é logaritmo neperiano de u mais c, teremos que limite com n tendendo a mais infinito, vai ser o garito neperiano de x variando de 1 até n. Muito bem. Então teremos que limite n tendendo a mais infinito será o garito neperiano de n menos o garito neperiano de 1. Também, lembrando que logaritmo neperiano de 1 é zero, chegamos que limite com n tendendo a mais infinito é o logaritmo neperiano de n. Como logaritmo neperiano de infinito é também para a gente infinito. Logo, chegamos à resposta infinito. Muito bem, lembrando que quando nós chegamos no número finito, 
nós dizemos que a integral converge. E quando chegamos no número infinito, nós dizemos que a integral diverge. Está aí o nosso segundo Fala exemplo. O nosso terceiro exemplo. A integral imprópria, né, que vai ser a integral de zero a infinito de x vezes neperiano elevado a menos 2x dx. Muito bem. Isso, primeiro a gente joga que é o limite com n tendendo a mais infinito da integral de zero a n de x neperiano de menos 2x dx. Muito bem. Esse pedaço aqui, vamos fazer a parte usando a integral por partes. Lembrando que integral de u dv é igual a uv menos integral de v du. Vamos chamar x de u e é elevado a menos 2x dx de dv. Então, se u é x, du é dx. dv é igual a e elevado a menos 2x dx. Jogando a integral em ambos os lados, vamos ter que v é igual a menos 1 sobre 2 e elevado a menos 2x. Logo, integral de x e elevado a menos 2x dx vai ser u vezes v, então vamos ter x vezes menos meio de e elevado a menos 2x, menos integral de v, menos meio, e elevado a menos 2x, du, que no caso aqui é dx. Isso vai nos dar menos x sobre 2, e elevado a menos 2x, mais um quarto de integral de e elevado a menos 2x, dx. Correto? Daí teremos... Menos x sobre 2 e elevado a menos 2x. Fazendo essa integral igual fizemos anteriormente, vai sair menos meio. Como já tem lá um quarto, ou oh, desculpe, que é um meio. Como já tem um meio, vai ficar menos um quarto. Com e elevado a menos 2x, certo? Mais c, caso ali é resolver a integral é, indefinida. Muito bem, trazendo para cá, então temos que limite com n tendendo a mais infinito, aí vai ser menos x sobre 2 com e elevado a menos 2x, menos 1 um quarto com e elevado a menos 2x, variando de 0 até n. Substituindo teremos que limite com n tendendo a mais infinito vai ser já o primeiro n menos n sobre 2 e é elevado a menos 2n menos 1 um quarto com e elevado a menos 2n menos a parede. jogando zero né, aqui vai zerar porque zero dividido por 2 é zero vezes e elevado a 2, a e elevado a 0 é 0. Então vou jogar só aqui, vai ficar menos 1 quarto e elevado a menos 2 vezes 0. E aí teremos... limite com n tendendo a mais infinito de... Menos n sobre 2, e elevado a menos 2n, menos 1 um quarto com e elevado a menos 2n, e aqui vai dar 1, um. então vai ficar mais 1 um quarto. Muito bem. Jogando o n, que agora é infinito, né? 2 elevado, ó, infinito dividido por 2 é infinito, mas e elevado a menos infinito, né? dá zero. Então, nós vamos ter aqui é zero, vai zerar tudo, vai sobrar apenas o um quarto. Então, só o um nome que é elevado a mais infinito ou menos infinito é zero. E 
para justificar essa passagem e essa passagem. Então deu um quarto. Quando deu um quarto, a integral converge. Está aí o nosso terceiro exemplo.